आज चार शम्बे पाँच फरवरी और साल 2020 से आप सुन रहे हैं रेडियो जुम्बिश उर्दू मैं हमेरा बलोच आपके खिदमत में हाजिर हूँ बोलान में मुसल्ह अफराद ने दो अलग अलग हमलों में काबिज पाकिस्तानी फौज के एक चेक पोस्ट और तेल व गैस तलाश करने वाली एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया है पाकिस्तानी फौज ने डेरा बुट्टी से एक शख्स को जबरी तौर पर लापता किया है अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरों को हिदायत की है की वो के पी के और बलोचिस्तान में सफर करने से इजतनाब करें न्यूज बुलेटिन में इन खबरों के अलावा बलोचिस्तान ऐसी मजदूर खबरों के साथ साथ इलाकई और आलमी खबरें भी शामिल है आइए आज की खबरें दोस्त मुराद बलोच से सुनते हैं बोलान में दो मुख्तलिफ मकाम पर नामालूम मुसल अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट और एक गैस व तेल तलाश करने वाली कंपनी की हिफाजत पर मामूर अमले को जदीद हथियारों से निशाना बनाया है पहले हमले में तेल व गैस तलाश करने वाली कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को नामालूम मुसल अफराद ने शामिर लटके मकाम पर निशाना बनाया है पाकिस्तानी हुक्म की जानब से ताहाल इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया है जबकि दूसरे हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस के चेक पोस्ट को शाहरख के इलाके जरदालू के मकाम पर निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फोर्सेस को जानी नुकसान पहुंचने के मुसदा इतलात हैं कोयटा के इलाके मुस्लिम आबाद सब्जल रोड पर वाक एक घर के दरवाजे पर नामालूम अफराद की जानब से दस्ती बम नसब किया गया है जिसको देखने पर लोगों ने पुलिस को इतला दी है पुलिस हुकाम के मुताबिक इतला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके दस्ती बम को नाकारा बना दिया गया है काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों के अहलकारों ने डेरा बुकटी में सुई के इलाके उच्च जरवार के मकाम पर बुध को एक घर पर छापा मारकर शद्दो वलद नंदा बुकटी नामी एक शख्स को जबरी तौर पर लापता कर दिया है बलोच नेशनल मूवमेंट के मरकजी तर्जमान ने शहीद प्रोफेसर अरमान लूनी समेत इंसानियत की सरबुलंदी के लिए जाने कुर्बान करने वाले तमाम शहदा और जहदकारों को सलाम पेश करते हुए कहा है कि शहीद अरमान लूनी की बरसी के सिलसिले में पश्तून तहफ़ मूवमेंट के जेर एहतमाम लंदन में एक मुजाहरा किया गया जिसमे बी एन एम के कारकुनों ने इजहार यकजहती के लिए शिरकत की मुजाहरे से बी एन एम यू के जोन के सदर हकीम बलोच ने खिताब करते हुए प्रोफेसर शहीद अरमान लूनी को सुर्ख सलाम पेश की और अरमान लूनी की शहादत को रियासत की तरफ से इल्म दानिश का कत्ल करार दिया हकीम बलोच ने पी टी एम रहनम मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मंजूर पश्तीन और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी रियासती दहशत गर्दी है बोलान के इलाके मच से 21 मई 2018 को काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों के हाथों जबरी तौर पर लापता होने वाले अब्दुल हई कुर्द वलद जुम्मा खान की अहल खाना ने अपील की है कि अब्दुल हई बेकसूर है उसे फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए अहल खाना ने मजीद कहा है कि अगर अब्दुल हई कुर्द वलद जुम्मा खान पर रियासती इदारों की तरफ से कोई जुर्म आयद है तो उसे फौरी तौर पर रियासत ही की अदालतों में पेश करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए और इस तरह किसी को जबरी तौर पर अगवा करके टॉर्चर सैलू में रखना इंसानी हकूक की शदीद पामाली है अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरीों के लिए नई सफरी हिदायत जारी की है जिसमें सयाहत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमरीकी शहरीों को मुतनब किया गया है कि पाकिस्तान के सफर पर जाने से पहले अपने फैसले पर नजर सानी कर लें हिदायत में कहा गया है कि इनके लिए बलूचिस्तान खैबर पख्तूखा और लाइन ऑफ कंट्रोल के मुलहिक इलाकों का सफर खतरे से खाली नहीं इस सफरी हिदायत में वाज किया गया है कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूखा का सफर बिल्कुल न किया जाए और उसे लेवल थ्री का हाई अलर्ट करार दे दिया गया है चागी में लेविस फोर्स ने कार्रवाई करके फायरिंग के तबादले के बाद करोड़ों रुपए के मनशियात में इस्तेमाल होने वाली केमिकल बरामद कर लिया है असिस्टेंट कमिश्नर आयशा जैरी के मुताबिक केमिकल पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान समगल कर रहे थे कार्रवाई में 50 बोरी मवाद और एक गाड़ी को कब्जे में लिया गया है दुक्की में हबीब किला रोड पर नामालूम मुसल डाकून ने असले की जोर पर एक मोटरसाइकिल छीन लिया है जबकि मुजामत करने पर मुसल डाकू ने फायरिंग और खंजर के वायर करके मोटरसाइकिल सवार शख्स को शदी जख्मी कर दिया है
کوئٹہ کے لیے اسماعیل میں ایک ہوٹل کی چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اس حوالے سے بی ایم پی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر جہان زیب جمال دینی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین پرویز خٹک اور ارباب شہزاد مذاکرات کریں نئی ٹیم کو کچھ علم نہیں ہے اس لیے مذاکرات وقت کا زیاں ہے جہان زیب جمال دینی کا کہنا تھا کہ شروع سے جہانگیر ترین ارباب شہزاد اور پرویز خٹک مذاکرات کر رہے ہیں لیکن نئی مذاکراتی ٹیم ہمیں قبول نہیں لہذا مذاکراتی ٹیم کو تبدیل کیا جائے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکڑ نے کہا ہے کہ جمہوری آوازوں کو دبانا ملک کے لیے نیک شگو نہیں ہے جمہوری احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے ان کے مطابق اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے پرامن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کرنا آمرانہ سوچ کی عکاسی ہے عثمان خان کاکڑ کا کہنا تھا کہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی پشتون تحفظ موومنٹ اور عوامی تحریک نے جمہوری حقوق کے لیے ایک پرامن احتجاج کیا جس کی وجہ سے وہ پرامن احتجاج کے ذریعے منظور پشتین کی رہائی چاہتے تھے لیکن وفاقی حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ نے پرامن احتجاج کو سبوتاج کر کے بربریت کا ثبوت دے دیا بندوبستی پاکستان خیبر پختونخوا میں بنو کے علاقے جانی خیل میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق نامعلوم شر پسندوں نے دھماکہ خیز مواد امان اللہ کے گھر کے ساتھ نصب کیا تھا جس کے پھٹنے سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے بندوبستی پاکستان خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کا تباہ شدہ مکانات کا معاوضہ نہ دینے کے خلاف دھرنا دسویں روز میں داخل ہو گیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کی رقم نہ ملنے میں پاکستانی فوج رکاوٹ نہیں بلکہ سول انتظامیہ اور خیبر پختونخوا کے ریلیف حکام رکاوٹ بنے ہوئے ہیں متاثرین کا کہنا تھا کہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تباہ شدہ مکانات کا معاوضہ نہیں ملتا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پروفیسر ارمان لونی کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت نہ ہونا مایوس کن اور مضحکہ خیز ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں ایمل ولی خان کا کہنا تھا کہ ایک سال میں ارمان لونی کے قتل کے بعد درج کیے گئے ایف آئی آر کی تحقیقات نہ کرنا ہتک آمیز مضحکہ خیز اور لا قانونیت کی انتہا ہے جبکہ پولیس اور دیگر ذمہ داروں کو اس کیس میں بریوز ذمہ قرار دینا متاثرہ خاندان اور پختون سیاسی نوجوانوں کو مزید مایوسی کی طرف لے کر جائے گا پاکستان اور افغانستان بارڈر پر تورخم کے مقام پر افغان حکام نے ایکسپورٹ کو روک دیا ہے افغان حکام نے روڈ پاس کے بغیر گاڑیوں پر افغانستان داخل ہونے پر پابندی لگا دی ہے پابندی کے باعث تورخم میں ایک ہزار سے زائد گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں جس کے باعث گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف ٹرانسپورٹ یونین نے معاملے کو حل کرنے کے لیے تین ماہ کی مہلت مانگی ہے دورہ ملیشیا کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایڈوانس اسلامک انسٹیٹیوٹ میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان میں حکومت کی تمام تر توجہ معاشرے کے غریب عوام کو اوپر لانے پر ہے ان کا کہنا تھا کہ آج کے جدید دور میں ہم چین کی مثال سے متاثر ہیں جس نے تیس سال میں ستر ملین لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ایڈوانس اسلامک انسٹیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مدینہ منورہ جیسی فلائی ریاست بنانا چاہتا فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے خبر دی ہے کہ چین میں کرونا وائرس سے مزید چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو اب تک ایک دن میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں جبکہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب تک چار سو پچیس تک پہنچ گئی ہے اور بیس ہزار سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں دوسری طرف منگل کو ہانگ کانگ میں ایک انتالیس سالہ شخص بھی کرونا وائرس سے ہلاک ہو گیا ہے ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب کی بیرون ملک فوجی کاروائیوں کے ذمہ دار القدس فورس کے ایک سینئر کمانڈر اصغر پاشا پور شام کے شمال مغربی صوبہ حلب میں شامی حکومت مخالف فورسز کے ساتھ اتوار کو ایک لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایریب کے مطابق وہ ان اولین کمانڈروں میں سے تھے جو سب سے پہلے القدس فورس کے مقتول کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت میں لڑنے گئے تھے ڈینمارک میں ایران سے تعلق رکھنے والے عرب حزب اختلاف گروپ کے تین سرکردہ افراد کو سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے
ڈینمارک میں مقیم ان تینوں افراد پر ایک طویل عرصے سے ایران میں ان باغیوں سے تعلقات کا شبہ تھا جنہوں نے ستمبر 2018 میں ایران میں ایک فوجی پریڈ پر حملہ کیا تھا جس میں چوبیس افراد ہلاک ہو گئے تھے ڈینمارک کی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان تینوں افراد کا عرب گروپ سے تعلق تھا جو ایران کے علاقے احواز کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی سے متعلق امن منصوبہ ڈیل آف دی سینچری کے مسترد کیے جانے کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اسرائیل سے مذاکرات ہو سکتے ہیں فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ او آئی سی کی طرف سے تعاون کے اعلان نے ہمارے لیے عالمی تحریک چلانا آسان کر دیا ہے عراق میں سوموار کو مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہروں کے دوران مزید پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق بغداد اور دوسرے شہروں میں مظاہرین اور نیلے ہیلمٹ والے اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہے جبکہ سوموار کے روز عراق کے شیعہ رہنما مقتدہ صدر نے اپنے حامیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بغداد میں تحریر اسکوائر میں مظاہرین میں گھس کر ان کی مار پیٹ کریں جس پر انہوں نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک بس میں فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے دوسری طرف ریاست ٹیکساس کے یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے فائرنگ کے بعد تمام کلاسز منسوخ کر دی گئی ہیں اور طلبہ سمیت اساتذہ کو کیمپس سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے لیبیا کے متحارف فریقوں کے درمیان جینیوا میں سوموار کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اقوام متحدہ کے مشترک قومی کمیشن کے تحت ان مذاکرات میں لیبیا کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قومی اتحاد کی حکومت جی این اے کے مقرر کردہ پانچ سینئر حکام اور جنرل خلیفہ ہفتر کے زیر قیادت لیبی قومی فوج ایل این اے کے پانچ سینئر افسر شریک ہیں یورپی یونین نے برطانیہ کے ساتھ آئندہ کی تعلقات کے لیے سفارشات بھجوا دی ہیں اس بات کا اعلان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کی نئی ٹاسک فورس کے سربراہ اور یورپ کی جانب سے بریگزٹ پر چیف مذاکرات کار مشل بارنیے نے بریسلز میں ایک پریس کانفرنس میں کیا ان کا کہنا تھا کہ یورپین کمیشن کی جانب سے اپنے تمام ممبران کو یورپین کونسل کے ذریعے یہ سفارشات روانہ کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ممبران سے یہ استدا بھی کی گئی ہے کہ وہ نئے تعلقات پر باضابطہ گفتگو کے آغاز کے لیے کمیشن کو اجازت دے دیں افریقی ملک کینیا کے ایک پرائمری سکول میں بھگدڑ مچ گئی ہے جس کے نتیجے میں چودہ بچے ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے بھگدڑ کا واقعہ کینیا کے ٹاؤن کاکا میگا کے ایک سکول میں اس وقت پیش آیا جب چھٹی کے بعد بچے اسکول سے اپنے گھروں کو جا رہے تھے ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں دس سے بارہ سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں آج کے نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زمبر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں